Penicillin là thuốc kháng sinh lấy tên từ nấm Penicillium thuộc nhóm kháng sinh beta-lactam. Điểm chung của tất cả các beta-lactam là có một phòng beta-lactam trong cấu trúc và cơ chế hoạt động là ức chế tổng hợp vách tế bào của vi khuẩn. Vách tế bào của vi khuẩn được tạo ra từ một chất trùng hợp phức tạp gọi là peptidoglycan hay murine. Peptidoglycan là một phân tử được cấu tạo từ các chuỗi polysaccharide dài song song, được tạo ra từ các phân đoạn của N-acetylglucosamine và axit N-acetylmuramide theo kiểu xen kẽ. Ở đầu của tiểu đơn vị N-acetylmuramide là chuỗi tetrapeptide và pentapeptide. Các chuỗi peptide này có thể liên kết với các chuỗi peptide khác từ các sợi lân cận. Điều này được thực hiện bởi một enzyme gọi là DD transpeptidase hoặc các protein liên kết penicillin. Các enzyme này giống như ổ khóa và có vùng liên kết cụ thể để các khóa pentapeptide có thể lắp vào. Khi chìa khóa lắp vào ổ khóa, các protein liên kết penicillin sẽ kết hợp chúng lại với nhau, tạo ra các liên kết bền vững giữa hai sợi polysaccharide và củng cố vách tế bào. Về bản chất, tất cả các kháng sinh beta-lactam như penicillin có phần giống với chuỗi tetrapeptide. Bên trong vi khuẩn, các protein liên kết penicillin sẽ liên kết nhầm với phân tử kháng sinh beta-lactam thay vì tetrapeptide. Khi càng có nhiều protein liên kết penicillin bị vô hiệu hóa, liên kết chéo không thể xảy ra, vách tế bào trở nên yếu và không ổn định. Nếu vi khuẩn bị ảnh hưởng cố gắng phân chia, vách tế bào của nó sẽ sụp đổ, giết chết nó trong quá trình này. Hiện nay, một số vi khuẩn đã phát triển khả năng đề kháng với beta-lactam. Đáng chú ý nhất là tụ cầu vàng đã phát triển một loại enzyme gọi là beta-lactamase, phá vỡ vòng beta-lactam trong kháng sinh, khiến nó không có tác dụng. Vậy nên chúng ta bắt đầu thêm chất ức chế beta-lactamase, chẳng hạn như axit clavulanic sẽ liên kết với beta-lactamase và bất hoạt chúng. Một cách tiếp cận khác là tạo ra các loại kháng sinh beta-lactam mới như methicillin có một chuỗi bên lớn sẽ không phù hợp với lỗ khóa của beta-lactamase. Chúng hoạt động khá tốt cho đến khi một số tụ cầu vàng phát triển đột biến vị trí protein liên kết penicillin làm thay đổi hình dạng của lỗ khóa. Do đó, ngay cả khi các enzyme beta-lactamase không thể phân hủy các kháng sinh này, chúng cũng không hoạt động. Chúng ta gọi những vi khuẩn này là tụ cầu vàng kháng methicillin. Điều này đặt ra một vấn đề lớn vì nó khiến tụ cầu vàng kháng methicillin hầu như không thể điều trị bằng kháng sinh beta-lactam. Để điều trị tụ cầu vàng kháng methicillin, chúng ta sử dụng kháng sinh dự trữ thuộc nhóm glycopeptide như vancomycin và tecolanin. Nhưng tụ cầu vàng kháng methicillin cũng đang phát triển khả năng kháng vancomycin. Trở lại với penicillin, chúng ta có thể chia thuốc này thành 3 nhóm chính dựa trên phổ hoạt động của nó. Ví dụ về phổ hẹp, nhạy cảm với beta-lactamase là penicillin G, tiêm tĩnh mạch và penicillin V dùng đường uống. Đây là những thuốc kinh điển, vẫn khá hữu dụng để chống lại các vi khuẩn gam dương phổ biến như liên cầu khuẩn gây viêm họng và vi khuẩn gam âm như não mô cầu gây bệnh viêm màng não do vi khuẩn. Nó cũng có hiệu quả chống lại sáng khuẩn như sáng khuẩn gian mai. Tuy nhiên, nó không hoạt động tốt trong việc chống lại nhiều vi khuẩn gam âm như tụ cầu vàng, các chủng phế cầu và gần đây lậu cầu đã phát triển khả năng kháng thuốc. Thuốc nhạy cảm với beta-lactamase phổ gọng như amoxicillin và ampicillin được đặc trưng bởi phổ hoạt động rộng hơn khi so sánh với penicillin G. Chúng có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn gam âm như Haemophilus influenzae và Moracella catahelis gây nhiễm trùng đường hô hấp và viêm phổi. Vi khuẩn HB gây lết dạ dày tá tràng, cũng như các loại Salmonella, Shigella và Listeria gây tiêu chảy. Đặc biệt là vi khuẩn Listeria rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai, có thể dẫn đến viêm màng não. Loại này được phân loại là loại B dành cho thai kỳ, có nghĩa là không có rủi ro nào được tìm thấy khi sử dụng trong thời kỳ mang thai. Đặc biệt, Amoxicillin là kháng sinh được lựa chọn cho phụ nữ mang thai. Những thuốc này cũng có thể điều trị cùng loại vi khuẩn gam dương được điều trị bằng penicillin nhưng kém hiệu quả hơn. Các thuốc khác của nhóm này còn được gọi là penicillin phổ gọng bao gồm piperacillin và ticacillin. Đáng chú ý là chúng có hiệu quả chống lại trực khuẩn mũ xanh, một loại vi khuẩn rất mạnh và có khả năng phục hồi. Penicillin phổ gọng vẫn khá nhạy cảm với beta-lactamase nhưng có thể hoạt động thật sự hiệu quả nếu được kết hợp với chất ức chế beta-lactamase chẳng hạn như axit clavulanic. Tiếp theo là thuốc kháng beta-lactamase phổ rất hẹp, còn được gọi là penicillin kháng tụ cầu và chúng được tạo ra để chống lại vi khuẩn như tụ cầu vàng và tụ cầu da thường có enzyme beta-lactamase. Những thuốc này có một chuỗi bên lớn ngăn không cho chúng phù hợp với enzyme beta-lactamase để chúng không bị phá vỡ. Những loại thuốc này bao gồm methicillin là thuốc đầu tiên thuộc nhóm này, osacillin, nafisillin, clozacillin và diclozacillin. Chúng hoạt động khá tốt cho đến khi một số tụ cầu vàng phát triển vị trí đột biến protein liên kết penicillin. Penicillin nói chung là một nhóm thuốc an toàn và được dung nạp tốt. 
Tuy nhiên đôi khi cho các tác dụng phụ không mong muốn như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc rối loạn vị giác. Điều quan trọng nhất là dị ứng với penicillin biểu hiện như nổi bề đầy, nặng hơn là tiến triển thành sốt, đau khớp, thiếu máu tán huyết, suy thận và sốc phản vệ. Khoảng 5 đến 10% bệnh nhân sẽ có phản ứng từ nhẹ đến nặng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu sử dụng nhiều lần. Vì các penicillin có cấu trúc rất giống nhau và các kháng sinh beta lactam khác như cephaloxporin nên có thể có phản ứng chéo. Nghĩa là nếu ai đó được cho sử dụng, ví dụ như penicillin G khi còn nhỏ, họ có thể phát triển phản ứng dị ứng với amoxicillin hoặc cephazolin. Các phản ứng có hại khác không đặc hiệu đối với penicillin nhưng vẫn khá phổ biến với thuốc kháng sinh, ví dụ như bội nhiễm. Việc sử dụng kháng sinh khiến chúng ta dễ bị nhiễm trùng nấm men, chẳng hạn như nấm candida. Bản thân vi khuẩn chết cũng có thể gây ra vấn một vấn đề. Khi một số lượng lớn vi khuẩn chết đồng thời, các phần tế bào của chúng có thể vẫn còn trong cơ thể và kích hoạt hệ thống miễn dịch của chúng ta. Một ví dụ là phản ứng charis Hashimer có thể xảy ra sau khi điều trị ban đầu bệnh gian mai bằng kháng sinh nhóm beta-lactam. Người bệnh có thể phát sốt, ớn lạnh, đau cơ và đỏ bừng trong vài giờ sau khi dùng thuốc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.